Uzgoj povrća u vrećama je sve češći način uzgoja u hobi vrtovima, ali i u profesionalnoj proizvodnji voća i povrća. Već smo pričali o uzgoju biljaka u izoliranim uslovima kada je u pitanju uzgoj biljaka koje zahtijevaju posebne zahtjeve poput pH faktora tla. Većina biljaka ima posebne zahtjeve za uzgoj. Neke se uzgajaju u kiselom zemljištu, neke u baznom ili lužnatom. Neke biljke vole više vode, neke manje. Zbog ovih razloga i još mnogih, sve češće smo primorani da naše biljke uzgajamo u izoliranim prostorima. Za ovu namjenu često se koriste posude raznih dimenzija, ali dobro su se pokazale i vreće od različitih materijala. Vrtlarenje na ovaj način nam omogućava da sadimo biljke na prostorima gdje je to nemoguće. Naprimjer, ako želimo uzgajati povrće na tvrdim podlogama, to jednostavno možemo napraviti pomoću vreća za uzgoj voća i povrća. Postoje vreće raznih oblika i od raznih materijala, ali za to možemo iskoristiti i vreće koje nisu striktno za to namjenjene. Uloga vreće je da drži određenu količinu substrata na jednom mjestu i da se u tom prostoru razvije korijenov sistem biljke. Prije nego vam pokažemo kako smo na koji način u vrećama uzgojili prelijep krompir, mrkvu i drugo povrće, pogledajte kako izgledaju borovnice koje su sađene upravo u vreće napunjene substratom. Budući da tlo u našem voćnjaku nije dovoljno kiselo, neke biljke ne mogu u njemu uspijevati. Ipak mi ne odustajemo od uzgoja tih biljaka i pripremili smo im specijalni substrat. U ovom substratu koji je kisele pH vrijednosti uzgajamo borovnice, ali i brusnicu. Naravno, ako smo obezbijedili biljkama izolirani prostor i substrat, sada moramo paziti na vlažnost jer najčešće biljke ne mogu dobiti dovoljnu količinu iz padalina. To je najbolje uraditi tako što ćemo na njih staviti sistem za navodnjavanje i na taj način ih obskrbljivati dovoljnim količinama vode. Kod uzgoja drugih biljaka možemo ovu metodu koristiti kod uzgoja u plasteniku, vrtu, na terasi ili nekom drugom dijelu dvorišta. Zaista je ovaj način uzgoja praktičan, a sad pogledajmo kakve rezultate u urodu naših biljaka dobivamo. Sama sjetva i sadnja povrća se vrši kao i kod standardnog uzgoja na tlu, ali pri ovom uzgoju najčešće dodajemo veće količine substrata i humusne materije, koja obogačuje tlo hranjivom, pa prinosi najčešće budu obilni. Tlo u vrećama često je rastresito i biljke se lako u njemu razvijaju. Sama sjetva krompira je slična kao kod klasičnog uzgoja, samo je razlika što se krompir ne zagrće motikom, već se u vreću dodaje nova količina substrata. To radimo nekoliko puta do visine koja nam odgovara. Mi najčešće sadimo krompir u sloj substrata debljine 20 cm, a nakon toga dodajemo dva ili tri puta novi sloj od desetak cm. Ovakav način uzgoja krompiru veoma odgovara i s vremenom će se prostor u vreći popunjavati krupnim i pravilno oblikovanim gomoljima krompira. Pored krompira ovaj način uzgoja je odličan i za korijenasto povrće poput mrkve, peršina, ali i za paradajz, papriku, tikvice, dinje i lubenice. Sjetva mrkve je olakšana jer je substrat mekan i sjeme se ravnomjerno raspe po cijeloj površini. Nakon što mrkva nikne, po potrebi se može prorijediti, a kasnije kada plodovi budu krupniji, Može se izvaditi mrkva na mjestima gdje ih ima više, te na taj način omogućiti dovoljno prostora za razvoj ostalih. 
Na ovaj način uvijek imamo dostupno povrće za čitavu sezonu. Kada je u pitanju mrkva, joj nećemo dodavati novi substrat, već ćemo pri sjetvi osigurati dovoljnu količinu substrata u vreći. Ono što je najbitnije jeste kontrola vlažnosti substrata. Pri sadnji možemo dodati i još hranjiva, a za to bi glistenjak bio najbolji. Mi ga uvijek koristimo za te mikrolokacije gdje postoji mogućnost da biljkama pomanjka hranjiva. Naravno, osim toga i u ovom slučaju možemo koristiti dodatnu prihranu kroz zalijevanje ili preko lista. Kada krompir izraste i stabljika postane nestabilna, dodati ćemo zemlje oko nje. To će uzrokovati formiranje novih gomolja u gornjim slojevima substrata, pa svakim sljedećim dodavanjem substrata povećati ćemo i prostor za stvaranje plodova. Zbog veoma plodnog tla i bez korova uz optimalne količine vlage, krompir brzo napreduje, a stabljika nezaustavljivo raste. Upravo iz tog razloga stabljiku treba držati pod kontrolom. Ne trebamo dopuštati da stabljika izraste visoko da bi nakon toga pala na tlo. Mi stabljike na krompiru skraćujemo na visinu oko 40 cm. Na ovoj visini stvara se grm sa izdancima iz kojih već za nekoliko dana rastu nove mlade grane sa novim listovima. Ovaj zahvat radimo nakon što prođe cvjetanje krompira. Na taj način kontroliramo rast biljke i štedimo na prostoru. Osim toga, listovi koji su blizu tla mogu se jako razboliti zbog vlažnosti. Pri vađanju plodova sadržaj vreće se može istresti, ali nekad ako situacija dozvoljava možemo odrezati i dno vreće. Tada jednostavno podignemo vreću i sav njen sadržaj sa plodovima se raspe, nakon čega jednostavno pokupimo plodove. A ovo je i ekonomičan način jer substrat koji smo koristili u jednoj sezoni možemo iskoristiti opet za sijanje nove kulture. Ponovno obogatimo substrat glistenjakom ili nekim drugim hranjevom i posijemo neku kulturu koja je kraće vegetacije. Krastavac, grašak, boranija ili neko zeljesto povrće idealno je za to. Mi ćemo do kraja jeseni napraviti nekoliko izmjena povrća u tom istom substratu. Uzgoj povrća u vrećama je nešto bolji od uzgoja u posudama, jer su vreće najčešće prozračne i ne postoji mogućnost da se pojavi prevelika vlaga. To je jako bitno za neprestano napredovanje biljke. Pored gomoljastih biljaka u vrećama uzgajamo i paradajz, papriku, ali i krastavac, dinje i lubenice. Krupni plodovi mrkve i izuzetno pravilnog oblika oduševit će svakog uzgajivača povrća. Mekan substrat i dovoljno prostora omogućili su da berba plodova mrkve bude obilna. I dok smo već izvadili prve plodove krompira i mrkve, iščekujemo naše prve dinje i lubenice. Nadamo se prvim sočnim plodovima da bi bar malo utažili žeđ na ovim vrelim danima. Nadamo se da se vi i vaše biljke dobro nosite sa ovim toplotnim valovima i da urod neće biti uništen. Mi se trudimo da sačuvamo biljke iako su temperature prevelike, a naročito u plasteniku. A za kraj vas naravno pozivamo da kao i uvijek ostanete s nama i pratite naše videe kroz čitavu godinu. Javite nam se u komentarima ispod videa, pišite sve što vas zanima 
I kao znak podrške označite video sa like. Podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.